Hello everyone, welcome back to the Biasna. Myself Dr. Karthik, faculty of Tara Ice Academy. Today we are going to discuss about the general essay. So, this is Friday. So, Friday is our topic. That is the general essay. So, let us see the question of the day. So, this is our question. Living with fear stops us taking risks, and if you don't go out of on the branch, you are never going to get the best fruit. That is the question asked in the today's Abhyasana. Okay, so we are going to ask you Living with fear stop us taking risk. So this is the first sentence given in the question. And second you see, if you don't go out on the branch, you are never going to get the best fruit. Okay, so question is what So you don't go out on the branch, you are never going to get the best fruit. This is the general essay. So this is the general essay given to you on the Friday Abhyasana session. Okay, so let me have a brief understanding regarding the program of Abhyasana. Okay, sorry, Abhyasana program which we discuss with them. So Abhyasana program and it's a daily means answer writing series. And it was sponsored by the Tara S YouTube channel. Okay, Tara S YouTube Academy was a month 20 channel. So you can Abhyasana program and it's a pretty roju Monday in Chi. Sad ever could be good to me. Okay, so it's a cyclical program on the daily basis okay so six days program and then the key the program we are addressing the people of UPSC especially UPSC main subject the library tomorrow so while the cost some dedicated up to check the chair chapter to program a monarchy you can be as program and this program is meticulously planned and it was comprehensively covered in all the topics of UPSC pretty okay UPSC topic me cover chase to your copy as no program and in me go pretty roju Monday in chief sad ever kunda both number so every day manaki oka question anedi manam upload chestamu so regarding the gs topics karavandi current affairs karavandi general essay topics karavandi okay prathi roju manaku oka prashna ite abhyasana program dwara meeku adagadam jarugutundi so every day morning 9 am kalla manaki so question anedi upload avutundi and evening 5 pm kalla there will be detailed explanation of the question ee roju ite question isthamo suppose monday manaki so we'll start with the gs1 ankonde so monday manam gs1 oka question anedi 9 am kalla upload chestamu I will give you a detailed answer explanation in the evening 5 p.m. I will give you a lot of time. Okay? And coming to the Tuesday, I will give you a lot of time. So, Tuesday, I will give you a GS2. Wednesday, GS3. Thursday, GS4. Friday, General SI. Saturday, I will give you a lot of time. Okay? So, every day, I will give you a lot of time. And in the evening, I will give you a detailed explanation in the evening 5 p.m. Okay? So, the program is... For the details of well not tight. So this program is especially aiming to give twin objectives of one is the art of answer writing. So answer writing gave them on a rally. Okay, I write a beginner so taro. So what I gave them a questions in approach of all even the answer writing is start challenge in 20. Okay, important directives me. You can be as not program that I'm in chapter under the other with another second objective on this corner tight. So regarding the content. So content on the quarter make up pretty the especially UPSC has vast content. So, Prithyoka content in which other way 20 Aukash Munda the Gavati. So, this program is especially enabling to you bring the best content in the mains, especially mains loan at 20 important themes. Nani Koda cover chase to Yoka program and Edimi Konda Botundi. Okay, so almost all money 100 Nunchi 150 themes of UPSC. Ni you got a mains perspective on detailed the cover chest them. And this program is especially helpful to you to increase your content, especially content enrichment. Yoka program and the Miku Chai Bartundi and please utilize this program for maximum benefit. Okay, so Prithi Yoko Koda program at least Muduninchi R Nella Varko Kramanta Pakonda Prithi Roju Koda program choose not Taite. You will see the maximum results from the Abhyasana program. Kachetanga UPSLO rank Kotagarutaru by following the Abhyasana that is for sure. Okay, Prithi Yoko Koda initial day and a pretty preparation start chase Taro. First day in Chi, 180 day work and 6 months work of the program in regular government follow in a tight day. Pretty okay video in a current of the choosing a tight day. So sure you will understand the art of answer writing and you will do the wonders in the main sex examination. Kachitanga main sex examination loka sanchana in a 20 wonders to create chegal utaru by following the Vyasna program. That is for sure. Okay. So without any delay, let's see the program you can details on the suit them so Monday program and start on the gamma so Monday the program will start and it will end on Saturday so Monday in Chima kit weekly six days program and it on to the Sunday market 20 question and they could upload out okay Sunday they will be completely off regarding the Abhyasana program okay so Monday in Saturday work on a question later on time so what you can details on a suit them so Monday man it is going to take a so program starts with Monday right so Monday man a key we have 
జిఎస్ వన్ టాపిక్ మీద ప్రశ్న ఉంటుంది ఓకే సో జిఎస్ వన్లో ఏవే టాపిక్స్ కవర్ చేస్తామంటే సో వీఆర్ కవరింగ్ ద ఇండియన్ హిస్టరీ సో ఇండియన్ హిస్టరీని మనం కవర్ చేసుకుంటాం అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ థర్డ్ టాపిక్ ఈజ్ ద ఇండియా అండ్ వరల్డ్ జోగ్రఫీ ఫోర్త్ టాపిక్ ఈజ్ ద వరల్డ్ హిస్టరీ ఫిఫ్త్ టాపిక్ ఈజ్ ద ఇండియన్ సొసైటీ అండ్ సిక్స్త్ టాపిక్ ఈజ్ ద పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ కన్సాలిడేషన్ సో ఈ ఆరు టాపిక్స్ మీద మనకి మండే ఏదైనా సరే టాపిక్ కవర్ అవ్వండి సో ఈ సిక్స్ థీమ్స్ నుంచి మనకి మండే క్వశ్చన్ అనేది మీకు కవర్ అవుతుంది రిగార్డింగ్ ద జిఎస్ వన్ ఓకే అండ్ ట్యూస్డే మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇఫ్ యూ టేక్ ద ట్యూస్డే సో ట్యూస్డే వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ ద జిఎస్ టూ సో జిఎస్ టూలో టాపిక్స్ ఏంటమ్మా మనకి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఇండియన్ పాలిటీ సెకండ్ టాపిక్ ఈజ్ ద గవర్నెన్స్ థర్డ్ టాపిక్ ఈజ్ ద సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఫోర్త్ అండ్ ఫైనల్ టాపిక్ ఈజ్ ద ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ సో ఈ నాలుగు టాపిక్ మీద మనకి మంగళవారం ప్రశ్న ఉంటుంది రిగార్డింగ్ ద అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్ అండ్ వెన్స్డే మనం తీసుకున్నట్టయితే వీ హ్యావ్ జిఎస్ త్రీ టాపిక్ సో జిఎస్ త్రీలో మనకి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటమ్మా ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద ఇండియన్ ఎకానమీ సెకండ్ టాపిక్ ఈజ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ థర్డ్ టాపిక్ ఈజ్ ద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫోర్త్ టాపిక్ ఈజ్ ద డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఫిఫ్త్ టాపిక్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అండ్ సిక్స్త్ టాపిక్ ఈజ్ ద అగ్రికల్చర్ సో ఈ ఆరు టాపిక్స్ మీద మనకి బుధవారం ప్రశ్న ఉంటుంది రికార్డింగ్ ద అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్ ఓకే అండ్ కమింగ్ టు ద థర్స్డే సో గురువారం మనం తీసుకున్నట్టయితే వీ హ్యావ్ ద జిఎస్ ఫోర్ టాపిక్ సో జిఎస్ వన్కి టూకి త్రీకి ఎంత అయితే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారో అదేవిధంగా థర్స్డే ప్రోగ్రామ్ కూడా మీరు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి సో మోర్ దాన్ దట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినా కూడా so it will be very very useful because ethics play a very very crucial role in the scoring pattern of mains okay mains lo meer ekku marks sadinchal ankonde kachithanga meer ethics meda adhe vidhanga general essay meda meer ekku ga focus cheyalsi untundi okay rendu kal meeku dadapuga 500 marks lane untay ma so please keep more attention and focus on the ethics paper that is gs4 as well as the general essay okay kachithanga mana institute lo వీటి మీద ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ అయితే తీసుకుంటాము అండ్ రికార్డింగ్ ద అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో వీఆర్ డూయింగ్ స్పెషల్ సెషన్స్ ఆన్ ద ఎథిక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఎస్ఐ పేపర్ ఓకే సో థర్స్డే మన టాపిక్ తీసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఎథిక్స్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ యాప్టిట్యూడ్ సో వీటి మీద మనకి గురువారం ప్రశ్న ఉంటుంది రికార్డింగ్ ద జిఎస్ ఫోర్ అండ్ కమింగ్ టు ద ఫ్రైడే టాపిక్ మనం తీసుకున్నట్టయితే సో ఫ్రైడే వీ హ్యావ్ స్పెషల్ సెషన్ ఆన్ జనరల్ ఎస్ఐ సో జనరల్ ఎస్ఐ మీద ఈరోజు మనకి ప్రత్యేకమైనటువంటి సెషన్ ఉంటుంది ఎవ్రీ ఫ్రైడే వీ హ్యావ్ జనరల్ ఎస్ఐ అనమాట ఓకే సో యూపీఎస్సీలో మనం తీసుకున్నట్టయితే సో రెండు జనరల్ ఎస్ఐస్తో మనకి ఆన్సర్ అనేది క్వశ్చన్ అనేది ఉంటుంది సో ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏలో మనం నాలుగు క్వశ్చన్స్కి ఒక ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది సెక్షన్ బి ఆల్సో మనకి సో ఫోర్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి గివెన్ టు యూ అండ్ యూ హ్యావ్ టు పిక్ వన్ సో ఖచ్చితంగా పేపర్లో మనం రెండు జనరల్ ఎస్ఐస్ రాల్సి ఉంటుంది విత్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ త్రీ అవర్స్ ఓకే సో ఈచ్ ఎస్ఐ విల్ క్యారీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ సో మీ యొక్క టార్గెట్ ఎట్లా ఉండాలమ్మా సో యూనిట్ టు స్కోర్ అట్లీస్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇన్ ద టూ ఎస్ఐస్ రెండు ఎస్ఐస్ కలిపి మీరు రెండు వందల యాభై మార్కులకి నూట యాభై ఐదు మార్కులు సాధించగలిగితే ఖచ్చితంగా యూ విల్ హ్యావ్ బెటర్ ఎడ్జ్ విత్ ద అదర్ ఆస్పిరెంట్స్ ఓకే సో మిగతా ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో కూడా మీకు ఒక కాంపిటీషన్ ఎడ్జ్ అనేది మీకు లభిస్తుంది ఓకే దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా ఫ్రైడే సెషన్ మిస్ కాకుండా మీరు ప్రతి వీక్లీ మీరు చూడండి ఓకేనా రైట్ అన్న అండ్ కమింగ్ టు ద సాటర్డే సో సాటర్డే మనం తీసుకున్నట్టయితే సో వీఆర్ కండక్టింగ్ ఏ కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్ ఆన్ సాటర్డే సో ఆ వీక్లీ ఉన్నటువంటి 
కరెంట్ అఫేర్స్ మీద ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ని ఇంపార్టెంట్ థీమ్ని మనం ఈ యొక్క సాటర్డే కరెంట్ అఫేర్స్ క్వశ్చన్ కింద కవర్ చేద్దాం ఓకే సో ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే ఓకే ఈ మూడు కూడా మీరు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే జిఎస్ వన్ జిఎస్ టూ జిఎస్ త్రీకి ఎంత అయితే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో అదేవిధంగా ఫ్రైడే సెషన్ అయినటువంటి జిఎస్ ఫోర్కి సారీ థర్స్డే సెషన్ అయినటువంటి జిఎస్ ఫోర్కి ఫ్రైడే సెషన్ అయినటువంటి జనరల్ ఎస్ఐకి సాటర్డే సెషన్ అయినటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా అంతే ఇంపార్టెన్స్ మీరు ఇవ్వండి ఓకే ఖచ్చితంగా త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్లో మీరు వండర్స్ చూస్తారు ఓకే దట్ ఇస్ మై పర్సనల్ గ్యారంటీ క్లియర్ సో ఈ విధంగా ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు ఉంటుందమ్మా అండ్ రిగార్డింగ్ ద టాపిక్స్ కూడా మీకు చెప్పాను ఓకే అండ్ దిస్ ఫ్లో విల్ స్టార్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ వీక్ ఎవ్రీ వీక్ కూడా ఇదే ప్యాటర్న్ మీకు కొనసాగుతుంది ఓకే ఈవెన్ యూ మిస్ వన్ వీక్ యూ కెన్ కంటిన్యూ విత్ ద అనదర్ వీక్ అనమాట ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క వీక్ కూడా ఇదే ప్యాటర్న్ మేము కొనసాగిస్తాం సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్ నవ్ లెటర్ సీ ద అప్రోచ్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వాలో మనం చూద్దాం సో హియర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ లివింగ్ విత్ ఫియర్ స్టాప్ అస్ టేకింగ్ రిస్క్ అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గో అవుట్ ఆన్ ద బ్రాంచ్ యు ఆర్ నెవర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద బెస్ట్ ఫ్రూట్ ఓకే సో ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ మనం గమనించినట్టయితే సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ రైట్ టు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఓకే ఎప్పుడైనా సరే మనకు జనరల్ ఎస్ఐ ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ పేజెస్ వరకు మనం ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుందమ్మా ఓకే అట్లీస్ట్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ పేజెస్ వరకు మనం ఆన్సర్ రాయాలి అండ్ ద టైమ్ లిమిట్ ఈజ్ అబౌట్ నైంటీ మినిట్స్ ఒక క్వశ్చన్కి మనకి నైంటీ మినిట్స్ టైంగా ఉంటుంది ఓకే యూ నీడ్ టు రైట్ వితిన్ నైంటీ మినిట్స్ ఆఫ్ టైం అర్థమైందమ్మా ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో ఒక ఎస్ఐని కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సెకండ్ ఎస్ఐ నీట్ టు బి కంప్లీట్ ఇన్ అందర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అనమాట ఓకే సో ప్రోగ్రామ్లు ఎవరైతే రాస్తున్నారో అట్లీస్ట్ ఇనీషియల్గా కొత్త బిగినర్స్ ఉన్నప్పుడు ఓకే వాళ్ళు అట్లీస్ట్ టెన్ పేజ్ ఆన్సర్ని రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఓకే ఆఫ్టర్ దట్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ అకార్డింగ్ టు ద యూపీఎస్సి లైన్స్ అర్థమవుతుందా సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఎస్ఐలో మనం ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ ప్రాపర్ ఇంట్రడక్షన్ సో ఖచ్చితంగా మనం వన్ పేజ్ ఇంట్రడక్షన్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆఫ్టర్ దట్ వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ద బాడీ సో క్వశ్చన్లు ఏమైతే అడిగారో దాన్ని మనం యూ నీడ్ టు ఫ్రాగ్మెంట్ ఇట్ అండ్ యూ నీడ్ టు రైట్ ద ఆన్సర్స్ ఓకే క్వశ్చన్లు ఏమైతే అడిగారో దాన్ని మనం అనలైజ్ చేస్తూ మనం ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఫైనల్లీ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద కన్క్లూషన్ సో ఇంట్రడక్షన్ మనం చూసినట్టయితే క్వశ్చన్కి సో యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ విత్ ఏ ప్రాపర్ యానోక్ డౌట్ ఓకే యానోక్ డౌట్తో కానివ్వండి లేదా ఒక ఈవెంట్తో దానికి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్తో మీరు క్వశ్చన్ని స్టార్ట్ చేయండి అండ్ యాడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసిస్ ఓకే కోర్టులో ఏమైతే అడిగారో దాన్ని కొంచెం బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఈ తీసిస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అంటే ఏంటి సో ఎప్పుడైతే మనం మన యొక్క లైఫ్లో భయపడుతూ మనం ఉంటామో ఆటోమేటికలీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫియర్ సో దట్ విల్ ఏబుల్ టు స్టాప్ టేకింగ్ రిస్క్ ఖచ్చితంగా మనం సో వెన్ వీఆర్ లివింగ్ విత్ ఫియర్ ఫియర్తో ఉన్నప్పుడు సో మనకి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మనం పట్టించుకుంటాము సో వీల్ ఫీల్ మోర్ అబౌట్ విల్ ఫీల్ మోర్ థింక్ అబౌట్ ద రిస్క్ దాన్ డూయింగ్ ద వర్క్ మనం పని చేయకుండా ఇందులో ఎక్కువ రిస్క్ ఉందనేటువంటి ఆలోచనలో మనం ఉంటాం కాబట్టి సో దట్ షుడ్ నాట్ బీ ద థింగ్ అనమాట ఓకే అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గో అవుట్ ఆన్ ద బ్రాంచ్ అంటే నువ్వు ఎప్పుడైనా సరే బ్రాంచ్ చివరికి వెళ్తే కానీ నీకు ఆ యొక్క ఫ్రూట్ అనేది దొరకదు అనేటువంటి విషయాన్ని అక్కడ చెప్పడం జరిగింది సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద బెస్ట్ ఫ్రూట్ యూ నీడ్ టు క్లైమ్ అప్ టు ద బ్రాంచ్ ఓకే సో పైక్ అంటే సో బ్రాంచెస్ వరకు కూడా నువ్వు వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ మోర్ డిఫికల్ట్ టు రీచ్ ద బ్రాంచ్ టు గెట్ ద ఫ్రూట్ ఖచ్చితంగా నీకు ఒక లక్ష్యం ఉన్నప్పుడు సో ఇట్ ఈస్ మోర్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ టు రీచ్ టిల్ ద ఎండ్ పాయింట్ ఖచ్చితంగా నువ్వు ఎండ్ పాయింట్కి వెళ్తేనే ఆ యొక్క సక్సెస్ పాయింట్ని మీరు సాధించగలుగుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్లో మీరు మాట్లాడండి ఓకే అండ్ ఇన్ ద బాడీ యూ నీడ్ టు టాక్ ఓకే సో వై అండ్ హౌ ఫీర్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ స్టాపింగ్ యూ టు టేకింగ్ ద రిస్క్ సో ఏ విధంగా భయం అనేది రిస్క్ తీసుకోకుండా మిమ్మల్ని ఆపుతుంది దానికి కారణాలు ఏంటి సో వాట్ విల్ బి ద రీజన్స్ వాట్ విల్ బి ద సిచ్యువేషన్స్ దట్ మేక్ యూ స్టాప్ టేకింగ్ ద రిస్క్ అనేటువంటి దృశ్యాన్ని మీరు ఇక్కడ బాడీలో మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది అండ్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ 
ఇవన్నీ కూడా మనక్కడ మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఫైనల్లీ కన్క్లూజన్ మనం తీసుకున్నట్టయితే సో వీ నీడ్ టు డిస్కస్ ద వే ఆఫ్ టేకింగ్ క్యాలిక్యులేటివ్ రిస్క్ టేకింగ్ ఎబిలిటీ ఖచ్చితంగా మనం రిస్క్ తీసుకోవాలి సో ఆ రిస్క్ అనేది కూడా వేగ్గా ఉండకూడదు వీ నీడ్ టు టేక్ ద క్యాలిక్యులేటివ్ రిస్క్ ఓకే ఖచ్చితంగా రేషనల్గా మనం రిస్క్ అనేది తీసుకోవాలి ఓకే క్యాలిక్యులేటివ్ రిస్క్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మేక్స్ యూ బెనిఫిషియల్ అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మాట్లాడాలి అండ్ ఫైనల్లీ కన్క్లూడ్ విత్ ద ప్రాపర్ కోట్ ఒక కోట్ కానీ యానోక్డోట్తో కానీ ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్ని కంప్లీట్ చేయండి ఈ విధంగా మనం క్వశ్చన్ అప్రోచ్ అయితే సో దట్ విల్ బీ ఈజీ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్ అనమాట ఒక నెరేటివ్గా మనం అంటే ఏంటమ్మా ఖచ్చితంగా ఎస్ఐ ఎలా పడితే అలా రాయకూడదు వీ నీడ్ టు ప్లాన్ దిట్ ఓకే దాన్ని స్ట్రక్చర్ చేసుకుంటూ థింక్ అట్లీస్ట్ సో మనం రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల వరకు క్వశ్చన్ థింక్ చేసుకోవాలి సో వీ నీడ్ టు స్ట్రక్చర్ ఇట్ ఓకే సో ఎట్లా రాయాలి ఏ విధంగా రాయాలి ఇంట్రొడక్షన్ రాయాలి ఏ విధంగా బాడీ స్టార్ట్ చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ ఆలోచించినట్టయితే సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద ఆన్సర్ యూ నీడ్ టు స్ట్రక్చరైజ్ ఇట్ అండ్ ప్లీజ్ రైట్ సమ్ డ్రాఫ్ట్ రఫ్ డ్రాఫ్ట్ కింద రాసుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా మీరు ఒక బెటర్ ఆన్సర్ని మీరు ఎగ్జామ్లో రాయగలుగుతారు దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్ ఓకే సో ఇంకా ఎవరైతే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వెంటనే యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి తారాయస్ అనేటువంటి మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి అదేవిధంగా సబ్స్క్రిప్షన్ బటన్ ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసినట్టయితే ప్రతి ఒక్క నోటిఫికేషన్ కూడా మీకు రావడం జరుగుతుంది రిగార్డింగ్ ద అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్ కానివ్వండి ఓకే యూపీఎస్సీ ఎసెన్షియల్స్ కానివ్వండి లేదా ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ సిరీస్ కానివ్వండి ఆల్ ఆర్ ఫ్రీ ఇనిషియేటివ్స్ సో యూ కెన్ గెట్ దమ్ ఫ్రీ ఖచ్చితంగా మీరు చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటి సబ్స్క్రిప్షన్ బటన్ మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే ప్రతి ఒక్క కంటెంట్ కూడా మీకు ఫ్రీగా అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఫ్రమ్ ద తారాయస్ ఛానల్ ఓకే సో వీటితో పాటు ఎవరైతే పీడిఎఫ్స్ కావాలనుకుంటున్నారో సో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మనకి టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వండి సో ప్లీజ్ జాయిన్ ఇన్ అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ దట్ ఈస్ తారాయస్ ఛానల్ ఓకే సో దట్ ఆల్ ద పీడిఎఫ్స్ విల్ బీ అవైలబుల్ టు యూ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా మనీ ఓకే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మేము పీడిఎఫ్స్ అనేవి మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ప్లీజ్ జాయిన్ దట్ అండ్ గెట్ యాక్సెస్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంటెంట్ ప్రొవైడెడ్ బై ద తారాయస్ ఛానల్ సో వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్ సీ ద ఆన్సర్ డిస్కషన్ ఫర్ ద టుడేస్ ఎస్ఐ రైటింగ్ సో ఆల్వేస్ స్టార్ట్ ఏ ఇంట్రడక్షన్ విత్ ఏ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ ఆర్ నెరేటివ్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాన్ ఆఫ్ డౌట్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్టయితే వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ ఏ హిస్టారికల్ కాంటెక్స్లో మనం యొక్క ఆన్సర్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఓకే ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి సో ఇన్ ద థర్టీన్త్ సెంచరీ ఏడి ఏ డజన్ షిప్స్ కంటెన్స్ వేర్ బిజీ ఇన్ ఏ స్మాల్ సీ రూట్ అండ్ ఏ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఓకే సో మనకు థర్టీన్త్ సెంచరీలో మనం తీసుకున్నట్టయితే ఎస్పెషల్లీ ఇన్ అవర్ వాస్ట్ ఓషన్స్ మన యొక్క ఎర్త్లో తీసుకుంటే దాదాపుగా సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ఓషన్స్ ఓకే సో దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఓషన్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ బట్ దెర్ ఈస్ లో అమౌంట్ ఆఫ్ సీ ట్రేడ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద థర్టీన్త్ సెంచరీ ఓకే బికాస్ దే టాట్ దట్ ద సీ జర్నీ ఈస్ మోస్ట్ ఫియర్ఫుల్ సో సీ జర్నీ అనేది ఇట్స్ ఎ లాంగ్ జర్నీ అనేటువంటి ఫీల్ అయ్యేవారు సో వెదర్ విల్ బీ వెరీ వెరీ వల్నరబుల్ సో చాలా అన్సర్టైన్ వెదర్ అనేది మనకు కనబడుతుంది ఫియర్ ఆఫ్ సీ అనేది ఫియర్ ఆఫ్ అన్నోన్ థింగ్స్ వల్ల ఏమవుతుందో సముద్రయానం అనేది చాలా వరకు ఉంది చాలా మంది భయపడేవారు ఓకే అండ్ అకార్డింగ్ టు ద హిందూ మైథాలజీ ప్రకారం తీసుకున్నట్టయితే ఎవరైతే సముద్రాలు దాడుతారో ఓకే సో వాళ్ళు ఏమవుతారమ్మా సో అబ్వియస్లీ దే వోంట్ బిలాంగ్ టు అస్ అనేటువంటి ఒక ధోరణ అయితే వాళ్ళలో ఉండేది సో ఇట్ ఈస్ ఫర్బిడెన్ ఫర్ ద బ్రాహ్మిన్స్ టు క్రాస్ ద సీ అక్రాస్ ద కొలోనియల్ టైమ్స్ ఇన్ ఇండియా ఓకే సో థర్టీన్ సెంచరీ మనం తీసుకుంటే so it is forbidden for the hindus to cross the seas and atwanti paatha kalapu siddhantala ne manaki undevi okay so fear of sea kaane undi itlanti siddhantala valla kaane undi social stigmas valla kaane undi okay so there was lot of restriction that people will move on the sea voyage okay ivanni kuda indi the reason is nothing but the fear okay bayam anamata understand so this fear stopped them for going deep into the oceans okay and there is no kind of క్వెస్ట్ ఓకే సో క్వెస్ట్ అనేది కంప్లీట్గా వెనక్కి పడిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ ద ఫియర్ ఆఫ్ ద ఓషన్స్ ఓకే బట్ ఆఫ్టర్ ద ఫోర్టీన్ సెంచరీ థింగ్స్ వెర్ స్టార్టెడ్ చేంజింగ్ ఎస్పెషలీ ద పీపుల్ ఆఫ్ యూరప్ ఓకే సో ఎవరైతే యూరోపియన్స్ ఉన్నారో సో దే హ్యావ్ ద బ్రేవ్ హార్ట్ ఓకే సో మెన్ ఆఫ్ బ్రేవ్ హార్ట్ ఆర్ కొరేజ్ దే యాక్సెప్టెడ్ దిస్ ఛాలెంజ్ ఫ్రమ్ సీస్ అండ్ దే వర్ స్టార్ట్ లా
ఓకే ఖచ్చితంగా మనం న్యూ వరల్డ్ని మనం అన్వేషించాలనుకున్నప్పుడు వీ నీడ్ టు టేక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రిస్క్ ఓకే సో దీనివల్ల ఏమైంది దిస్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ సీ రూట్ అండ్ స్టార్టెడ్ యూరోపియన్ ట్రేడ్ విత్ ద ఇండియన్ సబ్ కాంటెంట్ ఓకే ఈ యొక్క సముద్రయాణం వల్ల ఏమైందమ్మా కొత్త అన్వేషణ అనేది స్టార్ట్ అయింది కొత్త సముద్ర రూట్స్ అనేవి ఇక్కడ ఏర్పడ్డాయి ఓకే న్యూ రూట్స్ వేర్ ఎస్పెషలీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద యూరోపియన్ టైమ్స్ అండ్ ద ట్రేడ్ వాజ్ స్టార్టింగ్ ఫ్లరిషింగ్ బిట్వీన్ ద యూరోపియన్ కంట్రీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఏషియన్ కంట్రీస్ ఓకే ఏషియన్ కంట్రీస్కి యూరోపియన్ కంట్రీస్కి మనకి వ్యాపార సంబంధాలు అనేవి విపరీతంగా పెరిగాయి అండ్ ద అల్టిమేట్ రీజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో దే స్టాప్ ద ఫియర్ అండ్ దే కేమ్ విత్ ఎ బ్రేవ్ హార్ట్ అండ్ దే ఐడెంటిఫై ద న్యూ సీ రూట్స్ టు ద ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అండ్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ టు ల్యాండ్ ఇన్ ద ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ వాస్ ద వాస్కోడగామా సో పోర్చుగీస్ ట్రావెలర్ అయినటువంటి వాస్కోడగామా మొట్టమొదటిసారిగా ఇండియాకి ఫోర్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో రావడం జరిగింది ఇట్ ఈస్ బ్రేవ్ హార్ట్ అండ్ హీ క్రాస్ అక్రాస్ ఆల్ ద సీస్ అండ్ కేమ్ టు ద ఇండియా ఓకే సో ఈ విధంగా మన యొక్క ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఉండాలి సో ఇట్ విల్ గివ్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ విల్ గివ్ ఎ బ్యూటీ టు యువర్ ఆన్సర్ వెన్ యూ రైట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కాంటాక్స్ట్ అర్థమైందా సో ఇంట్రడక్షన్ ఈ విధంగా మీరు స్టార్ట్ చేయండి సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ మీన్స్ యాక్చువల్లీ ద హ్యూమన్ ఎమోషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫియర్ so it is often acts as a hindrance to taking the risk okay especially it is stopping the success so this fear is a natural emotion and it acts as a obstacle for the human progress okay manavani progati ki ee yokka bayam anedi so teevram anetundi avarodhanga yerpadutundi artham ayinda and this kind of fear has a very very powerful force it often paralyzes the individuals especially individuals ni తన యొక్క శక్తితో సో కథలు నేయకుండా చేస్తుంది అనమాట సో దే కెన్ ప్యారలైజ్ ద ఇండివిజువల్స్ దే కెన్ ప్రివెంట్ దెమ్ ఫర్ టేకింగ్ ద అచీవింగ్ దర్ ట్రూ పొటెన్షియల్ ఓకే వాళ్ళ యొక్క పొటెన్షియాలిటీని రీచ్ కాకుండా ఈ ఫిగర్ అనేది ఆపుతుంది ఓకే అండ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే సో ఎస్పెషలీ హూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఫియర్ దే కాంట్ ఎక్స్ప్లోర్ ఎనీథింగ్ ఆబ్వియస్లీ దే వోంట్ ఏబుల్ టు టేక్ ద రిస్క్ అండ్ దే విల్ కాస్ దేర్ ప్రోగ్రెషన్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి అభివృద్ధి అనేది ఏమవుతుందో వాళ్ళ యొక్క గ్రోత్ అనేది వాళ్ళ యొక్క సక్సెస్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి దే విల్ బీ డిప్రూవ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ద హ్యూమన్ ఎమోషన్ ఎలిమెంట్ కాల్డ్ ఫియర్ ఓకే అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రికగ్నైజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫియర్ ఓకే అండ్ వితౌట్ స్టెప్పింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కంఫర్ట్ జోన్స్ ఓకే మన యొక్క కంఫర్ట్ జోన్స్ నుంచి మనం బయటకి రాకుండా వీ విల్ నెవర్ ఏబుల్ టు ఎట్ అయిన్ ద బెస్ట్ అవుట్కమ్స్ ఇన్ ద లైఫ్ మన యొక్క అవుట్కమ్స్ ఖచ్చితంగా రావాలంటే వీ నీడ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద జోన్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఫైట్ ఫర్ అవర్ గ్రోత్ and we need to grab the opportunities by leaving the fear and matter okay so kachithanga manam positive aspects gurinchi aalochinchali we need to take some kind of calculative risk okay then only we can embrace ourselves in personal life as well as the professional life okay. personal life lo kaanavandi professional life lo kaanavandi kachithanga manam purogati mukti chaadinchalante okay munduku vellalante okay we need to embrace we need to overcome the fear and we need to embrace opportunities and finally then only we will get the success ఓకే ఈ విధంగా మీరు ఇంట్రడక్షన్ని ఒక బెటర్ ఇంట్రడక్షన్గా మీరు మార్చుకోండి ఓకే రైట్ నౌ లెట్ అస్ టాక్ అబౌట్ ద బాడీ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ సో ఇక్కడ చూడండి బిగ్గెస్ట్ స్పీడ్ బ్రేకర్ ఇన్ రిస్క్ టేకింగ్ ఎబిలిటీస్ నథింగ్ బట్ ద ఫియర్ సో లైఫ్లో కానివ్వండి పర్సనల్ స్పీడ్లో కానివ్వండి ప్రొఫెషనల్ స్పీడ్లో కానివ్వండి సో దిస్ స్పీడ్ బ్రేకర్ ఏంటమ్మా దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ స్పీడ్ బ్రేకర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఈస్ ద ఫియర్ ఓకే సో ఫియర్ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ డ్యామేజెస్ ఎస్పెషలీ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎ పర్సన్ ఆర్ ద ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ఓకే సో పర్సనల్ లైఫ్లో కానివ్వండి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కానివ్వండి లేదా సొసైటీలుగా తీసుకున్నప్పటికి కూడా సో దిస్ విల్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఒక ఫెయిల్యూర్ని క్రియేట్ చేస్తుంది సో ఫియర్ ఆఫ్ రిజక్షన్ అనేది మనం అర్థం చేసుకుంటాము ఓకే కొన్నిసార్లు ఏమీ తెలియకుండా అన్నోన్ థింగ్స్ వల్ల కూడా మనం భయపడతా ఉంటాం సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది మన ద పర్సన్స్ ఎబిలిటీ విల్ బీ ఎఫెక్టెడ్ ఓకే ద పర్సన్స్ డెసిషన్ మేకింగ్ విల్ బీ ఇంపాక్టెడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నట్టయితే థర్డ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానిపట్లో ఎస్పెషలీ ద ఫియర్ ప్లేడ్ ఎ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ రికార్డింగ్ ద థర్డ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానిపట్ ఈవెన్ దో మరాతాస్ వేర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఓకే బట్ దేర్ ఫియర్ ఎస్పెషలీ రికార్డింగ్ విత్ ద అహ్మద్ షా అబ్దాలి ఓకే సో అహ్మద్ షా అబ్దాలి అంటే సో ఈ వాస్ ద పర్సన్ హూ డిఫీటెడ్ ద మరాతాస్ ఇన్ ద థర్డ్
ఓకే సో దే టాట్ దట్ అవర్ ఎనిమీస్ మోర్ పవర్ఫుల్ అనేటువంటి ఫీలింగ్తో ఈవెన్ దో వాళ్ళకి నంబర్స్ ఉన్నా కూడా దే లె హ్యావ్ దట్ ఫియర్ అండ్ దే ఓవర్ ఎస్టిమేట్ ద ఎనిమీ అండ్ దే గాట్ డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ ద థర్డ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానీపట్ ఓకే ఈ విధంగా ఫీర్ అనేది ఏమంటున్నామా ఇట్ విల్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ అన్సర్టైనిటీ ఇట్ విల్ ఏబుల్ టు మేక్ అస్ థింక్ ఇన్ ఏ రాంగ్ మేనర్ ఓకే ఇది థర్డ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానీపట్ను ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మీరు తీసుకోండి ఓకే అండ్ పీపుల్ ఆఫ్ అండ్ బికేమ్ కంఫర్టబుల్ విత్ ద కరెంట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఎస్పెషలీ కరెంట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ వాళ్ళకి బాగున్నాయి సో దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద కంఫర్ట్ దే విల్ ప్రిఫర్ టు టేక్ కంటిన్యూ విత్ ద సేమ్ కంఫర్ట్ జోన్ రాదు దాన్ టేకింగ్ ద రిస్క్ ఓకే రిస్క్ లేకుండా ఆ కంఫర్ట్ జోన్లో ఉండేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు సో ఆల్వేస్ ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఏం చేస్తున్నామా సో దే విల్ హోల్డ్ ద ఇండివిజువల్స్ బ్యాక్ ఓకే ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ని వెనక్కి లాగేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది సో వీటి వల్ల మనకి ఏమవుతుంది ఆబ్వియస్లీ విల్ ఫీల్ సో మచ్ ఆఫ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ మనకు జరుగుతుంది ఓకే సో ఇట్ విల్ బ్రింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ లాస్ అంబారస్మెంట్ ఓకే సో మనం ఏమవుతామో కుంగిపోయేటువంటి పరిస్థితి మనకు ఏర్పడుతుంది ఓకే సో ఇఫ్ సీ ద డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ పీక్స్ ఓకే వీ సీ ద మ్యాన్ హూ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫియర్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ కెన్ ఏబుల్ టు టేక్ ద రిస్క్ అండ్ గో బియాండ్ ద ఇమాజినేషన్ ఓకే ఖచ్చితంగా ఎవరైతే రిస్క్ ఫ్రీగా ఉంటారో ఎవరైతే రిస్క్ టేకింగ్ ఎబిలిటీతో ఉంటారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఏమవుతుందమ్మా సో దే విల్ ఏబుల్ టు కాంక్వర్ ద వరల్డ్ వాట్ దే వాంట్ టు గెయిన్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఏదైతే అనుకుంటారో వాళ్ళు దాన్ని సాధించే వరకు కూడా వదిలిపెట్టరు ఓకే సో దట్ వాస్ మెన్షన్ ఇన్ ద ఫోర్టీన్ పీక్స్ అనేటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్లో మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఇట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు రాసినట్టయితే దట్ విల్ యాడెడ్ మోర్ ఫ్లేవర్ టు ద ఆన్సర్ ఓకే అదేవిధంగా సో దిస్ ఫియర్ విల్ బికేమ్ ఎ బ్యారియర్ ఎస్పెషలీ ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ దెమ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద న్యూ పాసిబిలిటీస్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ట్రై టు సెక్యూర్ దే ట్రై టు గెట్ జాబ్స్ ఓకే సో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వాంట్స్ టు సెటిల్ ఇన్ ఏ జాబ్స్ ఎస్పెషలీ ఎంప్లాయ్మెంట్కి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ దే స్టాప్ ల్యాకింగ్ ద ఇన్వెన్షన్స్ ఓకే ఇన్వెన్షన్స్ వైపు ఎవరు అడుగు వెళ్ళట్లేదు సో దే వర్ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇన్వెంటింగ్ ద న్యూ థింగ్స్ ఆర్ మేకింగ్ దియర్ ఓన్ స్టార్ట్అప్స్ అదే దే వర్ రిమైన్ ఇన్ ద సెక్యూర్ జాబ్స్ ఓకే ఎస్పెషలీ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రిస్క్ సో రిస్క్ ఆల్వేస్ గివ్స్ యూ ద హార్వెస్ట్ ఖచ్చితంగా ఎవరైతే రిస్క్ తీసుకుంటారో దే విల్ ఏబుల్ టు రీప్ ద బెటర్ ఫ్రూట్ అనమాట అర్థమవుతుందా సో ఖచ్చితంగా ఎవరైతే సో సెక్యూర్ జాబ్స్ కాకుండా సో కొంచెం ముందు అడుగులు వేసి కొత్త స్టార్ట్అప్స్ని స్టార్ట్ చేసినట్టయితే సో ఆబ్వియస్లీ దే విల్ ఏబుల్ టు గెట్ సక్సీడ్ ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్ ఓకే ఇట్లాంటి ఒక స్టేట్మెంట్స్ని కూడా మీకు చెప్పాల్సి ఉంటుంది బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ వీఆర్ సెటిలింగ్ ఫర్ ద నార్మల్ థింగ్స్ వీఆర్ సెటిలింగ్ ఫర్ ద సెక్యూర్డ్ జాబ్స్ ఓకే వీఆర్ నాట్ బాదరింగ్ అబౌట్ న్యూ ఇన్వెన్షన్స్ వీఆర్ నాట్ మూవింగ్ ఫర్ డిస్కవరీస్ ఓకే మన మన యొక్క పొటెన్షియాలిటీని మనం ఫుల్గా యూటిలైజ్ చేసుకోకుండా ఓకే సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ దట్ వీఆర్ సెటిలింగ్ ఇట్ అనమాట ఓకే ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ మీరు దాటి ముందుకు వెళ్ళేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి that is what my humble advice to you and moreover this fear will lead to the lack of self confidence eppude eppudaithe vallo fear ane start avutundo so they will lack the self confidence they will lack their self belief okay vallalo vallaku unna 20 so here we can take another example regarding the sachin tendulkar okay so have you seen that the match i don't know so in the sydney test match especially we used to call it as boxing day test antam so especially it was happened on the december 26th i forgot the year సో ఇక్కడ మనకి సచిన్ టెండ్లకర్ గురించి తీసుకున్నట్టయితే సో సచిన్ టెండ్లకర్ గాట్ అవుట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ వెన్ ఈ ప్లేయింగ్ ద కవర్ డ్రైవ్ సో కవర్ డ్రైవ్ ఆడుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందో సచిన్ టెండ్లకర్ ఏం చేస్తున్నాడు హీ కీప్ ఆన్ ఎడ్జింగ్ ద బాల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద స్లిప్స్ ఓకే స్లిప్ క్యాచ్ అవుతున్నాడు అండ్ ఈస్ గెటింగ్ అవుట్ బై ప్లేయింగ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ షాట్ సో హీ హ్యాడ్ దట్ ఫియర్ దట్ ఇఫ్ ఐ ప్లే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ స్టమ్ ఐ విల్ గెట్ అవుట్ సో ఆ ఫియర్తో ఏం చేశారు ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇన్నింగ్ హీ ప్రిపేర్డ్ that he won't play that kind of ball okay so mattam than innings lo kuda okka cover drive kuda aadakonda a innings ni aina aadadam jarigindi so this is what the fear can do even the brightest batsman in the world sachin tendulkar ki etlanti fear anedi so oka obstacle ga maarinattaithe so manaku enta obstacle ga maarutundo meer artham chesukondi okay so obviously fear will take you to the back way kachithanga venakka laage tondi prayatnam mimmalni chestundi so in that match he didn't take any kind of risk okay which yielded a హిస్టారికల్ డబల్ సెంచ
So this kind of examples also will be there. Okay. And he, this kind of fear, especially. So this kind of fear will able to create some kind of negative aspects. Okay. So especially in the risk averse mindset and the create chest. So risk this kind of 20 hour cash money. So mind launch put in the matter. Okay. So what they want to do status quo, local comfort zone low value. So this will able to limit their potentiality and also it will hinder progress in both professional way as well as the personal sphere also. So now what will be the approach? We need to take the risk. So taking risk is very very important and after taking this we need to be focusful and we need to get the fruitful results. We need to take the risk and we need to get the fruitful results. So obviously when people are living in fear they will feel safe they will feel comfortable. Okay, ultimately, what is it? So, that is the best outcomes. Okay, if you take the Mahatma Gandhi. So, Mahatma Gandhi, if Mahatma Gandhi didn't start that Satyagraha, okay, new method of Satyagraha, okay, so especially, Manaki, Indian National Movement, we have so many freedom fighters. But, why Gandhi is so unique means, I know, this movement is unique because of the new methodology. So, new methodology, that is nothing but Satyagraha. So, Satyagraha methodology dwara, he brought so many new initiatives in the freedom movement. So, Dhan Valley Mendama, so many people initially criticized him, but later on, he became the one of the greatest leader of the century. Okay, Hindu Gilala Sajibad in the day, because he took the risk and he got the results. Okay. And in the same way, so Madam Curie experience Manati Skunatate, so she was the person who will keep on experimenting on the radium. Even she kept radium in the pocket. Okay, so out of pocket low radioactive metal in a 20 radium now you get put on the ring the so because of this radioactivity she got cancer also but initially she was having she was getting so much of negative opinions on it okay but even in the ma so poor 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 he started working on it and she got noble prize for her discoveries okay so render noble prize on it on a make a work key monkey at the bottom so this kind of better positive outcomes can be expected if you are doing, if you are taking the risk or not. Kacche thanga manam tisku na twenty risk ko bate manaka excellence ani the koda aadar padon thundi. So now I'll come with another example regarding the athletics. So athletics lo manu na twenty. There was a athlete called Hungarian athlete. His name is Karoli Takak. Okay, and he is the best example for this kind of question. Okay, manu choose na thayte. After losing one hand in the World War, okay, he showed resilience. And he took the risk in participating in the Olympics again. And with his consistent effort, okay, he yielded a Olympic gold medal in his pocket. And then, Swathano, Tanaka Chaipo in the Nirsa Padakonda, Oka Bayanto Batakonda, he showed the resilience and he worked for it. And finally, with his consistent work, he got the results and he got Olympic gold medal. Okay, Prithyaka Powered Giko Olympic gold medal. And obviously, every athlete can only sports person can only. So, Olympic low gold medal and Taraka Jivita sing on to the Atlantic gold medal in Sajin Charente. So, without any effort, obviously, at Sajapadu. So, even though he had the disadvantages, okay, he lost his arm during the war, but he never looked back. He worked for resiliency, he see the positiveness and he worked for it. And finally, he got the Olympic gold medal. Atlantic examples for me, Rebachu. Okay, recent government of 20. Paralympics this could not take so Paralympics low recent medals win at 20 pay look what I mean last to you can explain it also okay so especially I say one name Devendra Jajaria so he was the current world record holder for the javelin in the Paralympics okay in Guruji could America explain to you okay many people are there so that you can explain them in this particular context same way if you take the Amazon can have a flip card can have a so initially most of the people were fear of online business okay so online marketing and it's a lot of cool on the okay but people came with a new innovators like flip card can have a day Walmart can have a day Amazon can have a day so they risked their career initially okay but finally they got the idea okay so two friends if you take the flip card brothers so both from the they were called the Bansal brothers and down so this Bansal brothers, they started, they quitted the IIT and they risked their career and they started this kind of Flipkart and eventually they got big successful. Okay, so now Flipkart is the second largest online trading platform in India. Why? Because they lose the fear. Initially, while they were not able to get success, they didn't have to get success. Okay, Atlanta examples you can take, you can give examples like Thomas Alva Edison regarding the Raman effect. They did the Rindwell experiment line. They did the Rindwell experiment line. They did the Rindwell experiment. Thiri ki malli ayin start chayadhan jargindhi. Atlaki Steve Jobs is kondi. Elon Musk. Okay, he was failed in so many times. 
టు గో ఇన్ టు ద స్పేస్ ఓకే సో వీళ్ళందరూ కూడా ఫియర్కి సకం అయిపోయి ఉంటాయి ఇట్లాంటి రెవల్యూషనరీ ప్రోడక్ట్స్ అని వచ్చేవి కాదు ఒక లైట్ కానివ్వండి ఐఫోన్ కానివ్వండి టెస్లా ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో కనిపించేవి కాదు బికాస్ దే లెఫ్ట్ ద ఫియర్ అండ్ దే కేమ్ విత్ ఇన్నోవేటివ్ మైండ్ సెట్స్ అండ్ దే గాట్ సక్సీడ్ ఓకే ఖచ్చితంగా రిస్క్ ఎవరైతే తీసుకుంటారో దెన్ ఓన్లీ దే విల్ ఏబుల్ టు గెట్ రెవల్యూషనైజ్ ఖచ్చితంగా రేపు అంటూ వాళ్ళకు ఒక ఫ్యూచర్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఆల్వేస్ సక్సెస్ విల్ కమ్ విత్ ఏ లిటిల్ రిస్క్ ఖచ్చితంగా రిస్క్ చేయాలి ఓకే క్యాలిక్యులేటివ్ రిస్క్ ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో షూర్ యూ విల్ బీ ద ఇన్నోవేటివ్ ఇన్ ద కమింగ్ వరల్డ్ ఓకే ఖచ్చితంగా ఒక రిమార్కబుల్ పర్సన్ కింద మనం సొసైటీలో ఉండిపోతావు ఓకేనా సో దీనివల్ల ఏమవుతున్నావు ఒక పర్సనల్ గ్రోత్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఇన్నోవేషన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా రిస్క్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతున్నావు ఆపర్చునిటీస్ అనేవి పెరుగుతాయి సక్సెస్ రేట్ అనేది పెరుగుతుంది సో దీనివల్ల ఏమవుతున్నావు యూ విల్ బీ రివార్డెడ్ విత్ ఏ బెటర్ అండ్ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనమాట సో ఎట్లాంటి అడ్వాంటేజ్ ఉంటాయి మీకు తెలుసు కదా ఆబ్వియస్లీ ప్రొఫెషనల్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి పెరుగుతాయి ఫైనాన్షియల్ రివార్డ్స్ పెరుగుతాయి ఓకే బ్రాడర్ నెట్వర్క్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఖచ్చితంగా మీరు ఎప్పుడు భయానికి లొంగిపోయినట్టయితే ఏమవుతుందో ఆబ్వియస్లీ మీకు పొటెన్షియాలిటీ అనేది పడిపోతుంది ఓకే అన్ని ఆపర్చునిటీస్ అనేవి మీకు నేరో అయిపోతూ ఉంటాయి సో యూ విల్ బికేమ్ కార్నర్డ్ ఓకే ఒక పెసమిస్టిక్ వే ఆఫ్ లైఫ్లో మీరు బతుకుతూ ఉంటారు ఓకే ఆబ్వియస్లీ వీ నీడ్ టు స్టెప్ అవుట్ సో ఇఫ్ యూ స్టెప్ అవుట్ ఖచ్చితంగా ఏమవుతున్నా సో ప్రపంచం అంతా కూడా నీకు దాసం అవుతుందనే విషయాన్ని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే so now let us talk about is fear is always bad thinking on the antithesis kachithanga fear anedi prathi sari kuda chudini create chestunda so manche edana avutunda anetondi vishayanu kuda mana chuddam kachithanga is fear is always bad anetondi answer entana there is big no okay kachithanga fear anedi eppudu kuda bad ni create cheyadu it will have other dimensions also kachithanga fear anedi entama the dimension of fear is relative and it is subjective also kachithanga em avutundi konni saalu bayam valle em avutundi so we can do better things anamata better outcomes ane manaku raavadam jaruthundi especially manaki chinna appudu manu teeskunnattu the most of the children were kept fear so fear of punishment valle em avutundama they will be more disciplined so when they have more discipline kachithanga em avutundama so they will work for the betterness betterness kosam vaalla prayatnistharu so that they will get a bet oka society lo oka manchi మంచి సిటిజన్గా మంచి పౌరుడుగా మారేటువంటి అవకాశం అనేది ఎక్కువగా ఏర్పడుతుంది ఖచ్చితంగా ఏమవుతుందో ఇనీషియల్ పనిష్మెంట్ ఓకే సో చిల్డ్రన్కి పనిష్మెంట్ వల్ల ఫీర్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ డ్రైవ్ దెమ్ ఇన్ టు బెటర్ ఛానల్స్ అనమాట ఓకే ఫీర్ ఆఫ్ లా ఇస్ ఆల్వేస్ విల్ క్రియేట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ సో దీనివల్ల ఏమవుతున్నాం ఫీర్ ఆఫ్ సొసైటీ వల్ల కానివ్వండి ఫీర్ ఆఫ్ లా వల్ల కానివ్వండి ఖచ్చితంగా ఏమవుతున్నాం ఇట్ విల్ మేక్ పీపుల్ అకౌంటబుల్ సో ఖచ్చితంగా జవాబుదారీతనం అనేది తీసుకొస్తుంది అదేవిధంగా ఆన్సరబిలిటీ అనేది కూడా రావడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఖచ్చితంగా ఫీర్ ఆఫ్ ఫెయిలియర్ వల్ల ఏమవుతున్నా పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ వర్క్ హార్డ్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఎక్కువ శ్రమిస్తూ ఉంటారు సో దట్ ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఆటోమేటికల్ ఏమవుతున్నా సో ఎవరైతే కష్టపడి పనిచేస్తారో వాళ్ళకి సక్సెస్ అనేది కూడా త్వరగా రావడం జరుగుతుంది సో దట్ ఈస్ ద యాంటీ థీసిస్ ఓకే అండ్ ఓవర్ కమింగ్ ఫియర్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా మనం ఏమవుతున్నామా సో వీ నీడ్ టు ఓవర్ కమ్ ఫియర్ సో ఫియర్ అనేది కొన్నిసార్లు బ్యాడ్ థింగ్స్ తీసుకొచ్చినా కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమవుతున్నా ఇట్ విల్ గివ్ ఏ పాజిటివ్ అవుట్ కమ్స్ ఆల్సో అండ్ నవ్ లెటర్స్ ఎవ్రీథింగ్ యూ వాంట్ ఈజ్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫియర్ ఎస్పెషలీ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ టేకింగ్ రిస్క్ అనేది మనం చూస్తున్నాము ఓకే సో ఓవర్ కమింగ్ ఫియర్ వల్ల ఏమవుతుందామా సో పని అనేది తేలికవుతుంది ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ హ్యూమన్ సైకాలజీ సో హ్యూమన్ సైకాలజీలో ఉన్నటువంటి ఫియర్ ఏదైతే ఉందో సో దీనివల్ల ఏమవుతుందామా ఖచ్చితంగా మన యొక్క మైండ్ సెట్ మీద ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది సో కంప్లీట్ ఎలిమినేషన్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ ఇంపాసిబుల్ సో ఫియర్ అనేది మనం కంప్లీట్గా తొలగించుకోగలమా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ ఈజీ ఓకే సో ఆబ్వియస్లీ దెర్ విల్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫియర్ సో ప్రతి ఒక్క మైండ్ సెట్లో కూడా సో ఫీర్ అనేది ఉండాలి సో హెల్దీ ఫీర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ సో ఖచ్చితంగా రిస్క్ టేకింగ్ మెంటాలిటీ అనేది మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ప్రతి దానికి కూడా భయపడేటటువంటి తత్వం కూడా మనం తగ్గించుకోవాలి సో ఎక్కువగా మనం భయపడటం వల్ల ఏమవుతుందమ్మా సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి ఏ నెగిటివ్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్ అవుట్కమ్స్ ఖచ్చితంగా మనకు అవుట్కమ్స్ మీద ఒక నెగిటివ్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే ఖచ్చితంగా ఏమవుతుందమ్మా మన యొక్క కాన్వెన్స్ మీద మన యొక్క ఇం మన యొక్క ఫ్యూచర్ ఇండివర్స్ మీద ఏమవుతున్నాం అది దెబ్బ కొట్టేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది సో ఎస్పెషలీ మనకు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో కానివ్వండి ఫ్యామిలీలో కానివ్వండి
బ్యాడ్ అవుట్కమ్ వచ్చింది అనుకోండి బ్యాడ్ అవుట్కమ్ని కూడా మనం తట్టుకోగలిగి నిలబడేటటువంటి తత్వాన్ని మనం మెయింటైన్ చేయగలగాలి సో రెసిలియన్సీ అంటే ఏంటి బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కడు కూడా మెయింటైన్ చేసినట్టయితే సో ఈవెన్ దో ఫెయిల్యూర్ విల్ హిట్ యూ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ వే చాలా దారుణంగా కూడా నేను హిట్ చేసినప్పటికీ సెట్ బ్యాక్స్ వచ్చినప్పటికీ రిజక్షన్ గురైనప్పటికీ కూడా సో ఏమవుతుందమ్మా రెసిలియన్సీ అనేటువంటి ఒక ఫ్యూల్ ఉంటుంది చూసారా సో దట్ విల్ ఏబుల్ టు గివ్ యూ దట్ విల్ ఏబుల్ టు వర్క్ లైక్ ఏ కెటలిస్ట్ ఒక స్పార్క్ లాగా మీకు మీ యొక్క లైఫ్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఓకే ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నట్టయితే స్పేస్ ఎక్స్ అనేటువంటిది ఉంది సో స్పేస్ ఎక్స్ వాజ్ వాజ్ ఏ ఈలన్ మస్క్ ఈలన్ మస్క్ మీకు తెలుసు కదమ్మా సో రైట్ నౌ హీస్ ద రిచెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో రిచెస్ట్ ఎలా అయ్యారు బికాస్ హీ లూజ్ ద ఫియర్ ఓకే ఫియర్ని పక్కన పెడుతూ హీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ విత్ ఈస్ న్యూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఓకే స్పేస్ ఎక్స్ అనేటువంటిది ఇట్స్ ఎ ప్రైవేట్ స్పేస్ ఏజెన్సీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది నాసా ఈజ్ ఏ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ యుఎస్ఏ ఇస్రో ఇండియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అట్లాగే జక్సా ఇట్లాంటి స్పేస్ ఏజెన్సీస్ అన్నీ కూడా సో దేవర్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ అట్లాంటి గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ ధీట్గా ఈలన్ మస్క్ గారు ఏం చేశారు దే స్టార్టెడ్ ద కంపెనీ టు సెండ్ పీపుల్ టు ద స్పేస్ ఓకే ఆ యొక్క కంపెనీని మనం స్పేస్ ఎక్స్ అంటాం సో హీ స్టార్టెడ్ ఇనీషియల్లీ వర్కింగ్ ఆన్ ద రీయూజబుల్ లాంచ్ వెహికల్స్ అంటే ఏంటమ్మా ఒక షిప్ ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో సో అంటే ఏంటి సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద శాటిలైటే కానివ్వండి లేదా ఒక లాంచింగ్ వెహికల్ తీసుకున్నట్టయితే సో దే విల్ ఏబుల్ టు సెండ్ ద శాటిలైట్ కానివ్వండి పీపుల్ కానివ్వండి సో స్పేస్లోకి తీసుకువెళ్ళేటువంటి సాధనాన్ని మనం అంటాం స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అంటాం సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లాంచింగ్ వెహికల్ అనేది రీయూజబుల్ లాంచింగ్ వెహికల్ అంటే ఏంటి ఒక్కసారి మనం పంపించినట్టయితే మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటువంటి లాంచింగ్ వెహికల్ కోసం ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఇనీషియల్గా వాళ్ళకి లాట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అనేది వచ్చింది లాట్ ఆఫ్ మనీ వేస్ట్ అయింది ఓకే ఎస్పెషలీ టైం అనేది కూడా ఒక వర్స్ట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది బట్ లేటర్ ఆన్ ద కంపెనీ బౌన్స్ బ్యాక్ ఓకే రెసిలియన్సీ చూపించింది అండ్ దే స్టార్ట్ వర్కింగ్ దేర్ నెగిటివ్స్ వాళ్ళ యొక్క నెగిటివ్స్ని పాజిటివ్స్గా మార్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం వల్ల అండ్ దే గాట్ అన్ ఇమాజినబుల్ సక్సెస్ రైట్ నౌ సో ప్రస్తుతం దే గాట్ సక్సీడ్ దే డెవలప్డ్ ద రీయూజబుల్ లాంచ్ వెహికల్ అండ్ దట్ వాజ్ ఎ గ్రేటెస్ట్ ఇన్నోవేషన్ లెడ్ బై ద ఈలన్ మస్క్ ఓకే సో ఇట్లాంటి మిస్టేక్స్ నుంచి లర్న్ చేసుకునేటువంటి తత్వం ఉంది కాబట్టి సో రైట్ నౌ హీ బికేమ్ ద రిచెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట ఓకే డబ్బులతో కొన్ని మనం చూడకూడదు బట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ రెసిలియన్సీ హీ గాట్ హీ అచీవ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సక్సెస్ అండ్ సెకండ్లీ వీ నీడ్ టు ఆల్టరింగ్ ద మైండ్ మన మన మైండ్ని మనం మార్చుకుంటూ ఉండాలి ఎస్పెషలీ వీ నీడ్ టు బ్రింగ్ ద పాజిటివ్ గ్రోత్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ ఓకే ఖచ్చితంగా ఒక పాజిటివ్ మైండ్ వైపు మనం అడుగులు వేసినట్టయితే సో దెన్ ఓన్లీ ఆటోమేటికల్లీ మనం ఛాలెంజెస్ని కూడా మనం ఫేస్ చేసేటువంటి ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిలియన్స్ అనేది తయారవుతుంది ఓకే ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినప్పుడు కూడా వెంటనే మనం గ్రాప్ చేసుకునేటువంటి ఎబిలిటీ కూడా మనకి డెవలప్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతామా సో వీ నీడ్ టు బి డెడికేటెడ్ వీ నీడ్ టు బి ఫోకస్డ్ ఆన్ వాట్ వీ ఆర్ వర్కింగ్ మనం దేని మీద అయితే ఫోకస్ చేస్తున్నామో దేని మీద అయితే వర్క్ చేస్తున్నాం దాని మీద కంప్లీట్ డెడికేషన్ అనేది మనం పెట్టినట్టయితే ఖచ్చితంగా మనం ఈవెన్ దో ద ఛాలెంజెస్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఎర్లీ టైమ్స్ లాంగ్ రన్లో మనం సక్సెస్ అనేది సాధించుకోగలుగుతాము ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారమ్మా రిపైర్డ్ రిటైర్డ్ ఐఎస్ ఆఫీసర్ అయినటువంటి బ్రిష్ మహారాజ్ బామ్ సార్ ఏం చెప్పారు సో మన సజ్జన్ అనేటువంటి బుక్లో హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ రాహుల్ ద్రావిడ్ మైండ్ సెట్ ఫర్ అవాయిడింగ్ ఫియర్ అండ్ గోయింగ్ ఫర్ ద హయ్యర్ సక్సెస్ ఓకే సో ద్రావిడ్ మీకు తెలుసు కదా ఇట్ వాజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ టెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో ఆయన యొక్క టెక్నిక్ గురించి ఆయన యొక్క సో అంతసేపు క్రీజ్లో ఎట్లా పాతికపోతారు ద వాల్ అనేటువంటి పేరు ఆయనకి ఎందుకు రావడం జరిగింది ఓకే అంతసేపు ఆయన అంత బౌలర్ని ఫేస్ చేసేటువంటి గట్స్ ఎట్లా వస్తున్నాయి హీఈస్ నాట్ ఫీరింగ్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఫైనల్లీ గెటింగ్ ద బెస్ట్ ఫ్రూట్స్ ఫర్ వాట్ అనేది మనం చూడాలి సో ఖచ్చితంగా బెస్ట్ ఫ్రూట్స్ అనేవి ఎప్పుడు వస్తాయమ్మా సో వీ నీడ్ టు గో విత్ ఎ సివిలైజేషనల్ ఎత్తికల్ ఆస్పెక్ట్ ఖచ్చితంగా మనం యొక్క ఆలోచనలు ఎట్లా ఉండాలి సో దే షుడ్ బీ ఇన్ ఏ ఎత్తికల్ వే సో సివిలైజేషన్ ఎత్తికల్ ఆస్పెక్ట్ గురించి మనం అక్కడ మాట్లాడాలి సో ఇక్కడ నేను చూసినట్టయితే యూటిలిటేరియజం ఆల్వేస్ టీచర్స్ ద సక్సెస్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ద పర్సనల్
not to take the risk okay especially hitler anti so he was a very very successful person and he was the greatest leader for the nazi people okay especially germany lo unnatundi greatest leader ga manam hitler ni cheppachu but later on he became narcissistic okay so i like mind lo emaindi oka fear anedi create ayindi and they started working okay so especially this fear started working in him and he was doing massacres and he is killing millions of people ఓకే సో తన యొక్క దేశం కోసం ఎస్పెషల్లీ జర్మనీ కోసం సో మిగతా ఉన్న దేశాలన్నింటిని కూడా వాళ్ళు నష్టం చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు ఓకే అండ్ హీఈస్ హీఈస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద వరల్డ్ వార్ టూ ఆల్సో ఓకే తన యొక్క టెక్నాలజీని అంతా కూడా సో అన్ఎథికల్ ప్రాక్టీసెస్ వైపు కానివ్వండి ఓకే సో ఎస్పెషల్లీ మనకి సో హ్యూమన్ గుడ్ కోసం కాకుండా సో హ్యూమన్ డిస్ట్రక్షన్ కోసం ఆయన వాడడం జరిగింది సో దాట్స్ వై వీ ఆల్వేస్ టాక్ ఎప్పుడైతే సరే మన ఇన్నోవేషన్ అనేది ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ బ్రింగ్ ద కామన్ గుడ్ ఖచ్చితంగా ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడేటువంటి అవసరంగా ఎన్ని ఉండాలి తప్పితే సో ఒకరి యొక్క స్వార్థపూరితమైనటువంటి విషయాల కోసం అది యూస్ అవ్వకూడదు సో అట్లా జరుగుతుందనే కారణం ఏంటమ్మా ద ఫియర్ సో ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే మన మైండ్లో ఉండిపోతుందో దానివల్ల కూడా ఇట్లాంటివి రిప్రకషన్స్ అనేవి మనం చూస్తాం అండ్ ఫైనల్లీ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ వీ నీడ్ టు ఫాలో ద ఎథిక్స్ సో డే టు డే ఎథిక్స్ మనం ఫాలో అయినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఏమవుతుందమ్మా సో ఇట్ విల్ బికేమ్ ఏ లెసన్ ఆర్ ఇట్ విల్ బి ఏ గైడ్ టు ద పీపుల్ అండ్ ఆటోమేటికల్ ఇట్ విల్ బెనిఫిట్ అదర్స్ ఖచ్చితంగా మనం ఇండియన్ సొసైటీలో మనం తీసుకున్నట్టయితే సో వీ యూస్ టు ప్రే ఫర్ పసాయిదాన్ పసాయిదాన్ అంటే ఏంటమ్మా ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాగుండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనం ప్రే చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఎప్పుడైతే సో వెన్ పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ విత్ ఫియర్ సో అన్డౌటెడ్ రెసిడెంట్స్ అనేవి జరుగుతాయి సో ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు రిస్క్ అనేది చేయరు సో ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఫియర్ కానీ రిజెక్షన్ కానివ్వండి బ్యారియర్స్ కానివ్వండి వాళ్ళ యొక్క పొటెన్షియాలిటీ రీచ్ అవ్వకుండా వాళ్ళు సక్కం అయిపోయి ఒక నార్మల్ లైఫ్కి సెటిల్ అయిపోతూ ఉంటారు ఇట్లాంటివి జరగకుండా సో పర్సనల్ లైఫ్లో కానివ్వండి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కానివ్వండి ఖచ్చితంగా కంఫర్ట్ జోన్స్ నుంచి బయటికి రావాలని ఖచ్చితంగా రావాలి సో అప్పుడు ఏమవుతుందో ఆపర్చునిటీస్ అనేవి మీకు తలుపు తడతాయి ఓకే సో ఈవెన్ దో ఛాలెంజెస్ అనేవి మనకు ఉన్నప్పటికీ మన లిమిటేషన్స్ అనేవి మనకు ఉన్నప్పటికీ వీ విల్ గో ఫర్ ద ఇన్నోవేషన్ అండ్ విల్ గెట్ ద సక్సెస్ ఓకే ఖచ్చితంగా ఓవర్కమ్ అనేది చేయాలి రెసిలియన్స్ అనేది దాన్ని బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో కొత్త రకమైనటువంటి న్యూ మైండ్ సెట్ని మనం గ్రో చేసుకున్నట్టయితే రియలిస్టిక్ గోల్స్ మనం ప్లాన్ చేసుకున్నట్టయితే ఓకే సో వీ విల్ గెట్ వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ ఓకే మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో ప్రతిదీ కూడా మనం సాధించుకోగలుగుతామో ఓకే వాట్ ఎవర్ వీ థింక్ దట్ విల్ కమ్ విత్ యువర్ ఆల్ ఎఫర్ట్స్ ఖచ్చితంగా మన ఎఫర్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఉపయోగపడతాయి అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ద సక్సెస్ అవుట్ కమ్స్ ఆల్సో అండ్ నేను ఫైనల్లీ ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నాను సో దట్ వాస్ సెట్ బై ద విలియం షేక్స్పియర్ సో కవర్డ్స్ డై మెనీ టైమ్స్ బిఫోర్ డే దట్స్ ద వ్యాలియంట్ నెవర్ టేస్ ద డెత్ బట్ వన్స్ అంటే ఏంటమ్మా సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు పెరిగివాడు ప్రతిరోజు చేస్తాడు ధైర్యవంతు ఒక్కసారి చేస్తాడు అనేటువంటి షేక్స్పియర్ కోడ్తో నేను ఈరోజు టాపిక్ని ఎండ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద టాపిక్ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్టయితే యూ కెన్ యూస్ ద కామెంట్ సెక్షన్ కామెంట్ సెక్షన్ యూజ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా సో ఖచ్చితంగా చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి వీడియోస్ని మేము చేస్తున్నాము సో వీఆర్ పుట్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ యూ వీడియో సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోని లైక్ చేయండి అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే షేర్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి అండ్ ఫైనల్లీ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ ఓకే సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే హ్యావ్ అ